Hey everyone! It's your Tech Girl Mary and welcome back to my channel. Alam ko guys na miss niyo yung unboxing and review ng smartphones. The past few days, puro gadgets pa rin naman but alam kong maraming nakamiss ng smartphone. So, sunod-sunod na to guys. Before tayo mag-proceed guys sa ating unboxing and review, gusto ko lang pong i-remind kayo na meron tayong ongoing giveaway with Shopback in collaboration with Shopback guys. Again, ilalagay ko po yung link down below and yung link kung saan nyo pwedeng i-download yung Shopback to get 100 pesos sign up bonus. Legit 100 pesos yun guys. And of course, for a chance to win 11,000 worth of gadgets, take note guys, may Realme 5 smartphone doon. So wag nyo nang palagpasin pa. Click nyo na yung link sa baba para makasali kayo sa giveaway. But of course, tapusin nyo muna yung video ko. Okay? So, on to the next clip. For today's video, we will be unboxing at i-review ko ngayon guys yung bagong flagship phone ng Vivo. Ito yung Vivo Next 3. And actually, kung nakita niyo yung teaser ko sa Facebook page at sa IG story natin, medyo one week na rin tong device ato sa akin. And sa tingin ko, siguro enough naman na rin yun para masabi ko yung full review ko sa kanya. And if... Sulat ba talaga siya ng 39,999 pesos nyo? Yes guys, you heard it right. Hindi siya lumagpas ng 40,000. Mostly lahat ng flagship devices ngayon from other brands lumalagpas talaga ng 40,000. Minsan pa nga 50,000 talaga yung bearing. And yes guys, sobrang nagulat at na-surprise ako nung nalaman ko nung launching nila ng Vivo Next 3 kung magkano talaga siya. Kasi knowing yung features niya and specs, usually nakikita natin yan from smartphones around 50,000 pesos to 60,000 pesos. And yes, I'm talking about the Samsung Galaxy Note 10 Plus and the Huawei Mate 30 Pro. Anyway guys, hindi ko na patatagalin pa itong unboxing dahil magpo-focus tayo mismo sa review. Excited na ako guys kasi may panibago na naman tayong flagship. Without further ado, let us proceed to the unboxing. Alam ko, natutuwa kayo sa box ng Vivo Next 3 dahil ako rin. Kasi hindi ito yung usual na box na nakikita natin from flagship devices. Like halimbawa na nga lang iPhone 11, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Huawei P30 Pro, at kung ano-ano pa. Yung box niya guys, square siya na black. And again, hindi nga siya yung rectangular na usual na box na nakikita natin. And honestly, para sa akin pang flagship talaga yung box niya. At for a closer look, kung makikita niyo yung pinakabilog niya, guys, ganito yung itsura ng pinaka-camera ni Vivo Next 3. And mukha siyang Oreo, guys. ba Mukha nga siyang pagkain na chocolate na something. Nagugutom lang siguro ako, pero... If you agree, guys, comment down below. And to give you guys a trivia, ang tawag daw ng Vivo dito sa pinaka- camera na bilog nila is Luna Ring. And yung kulay pala guys na meron ako is Glowing Night or simply black lang talaga siya guys. And isa lang po ang variant ng Vivo Next 3. 8 gb of RAM with 128 GB of internal storage. So yun guys, pagbukas natin, meron siyang pinaka cover pa dito. It says open here. So ayan, pabuklat yung style niya. So we have here yung phone mismo guys wired earphones from Vivo and yung 44 watt super flash charger teka ilalabas ko para makita nyo pag angat ng phone meron pa syempre kasi wala pa yung cord natin mismo oh guys ang ganda ng pinaka case nya actually ngayon ko palang nakita yung case kasi one week ko nang ginagamit yung Vivo Next 3 pero wala akong nilalagay na case kasi May mga times talaga, may mga panahon ako na gusto ko phone lang para ramdam na ramdam ko yung smartphone. Of course, hindi makakalimutan yung ating panundot and the paperworks na nasa likod niya. And lastly, dito nakalagay yung ating USB-C cable. Ayan guys, kinito ang itsura ng Vivo Next 3. Alam ko, di ba? And medyo may kahawig siya. Marami siya actually smartphones na kahawig para sa akin. Pero para sa akin, yung ganitong klase ng circular na camera or module, yung pinaka gusto ko. Pag na tayo mag-mention ng ibang brands, alam kong alam niyo na yung mga smartphones na tinutukoy ko na kamukha niya. Pero para sa akin, yung shape ng pinaka camera house niya, eto yung pinaka gusto ko kasi hindi niya ganun 
na masyadong inu-occupy yung pinaka-back part niya. And also, yung size niya, para sa akin, ang cute-cute niyang tignan, not to the point na nakakainis. Siyempre, lagay natin yung case, guys. Gusto ko makita nyo anong itsura and ko ano nga bang feeling kapag may case. Case na siya, guys. And definitely, mas gusto ko siya ng may case. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang trinay ilagay yung case. Mas extended na yung curve niya. That's why 99.6% screen to body ratio na siya, guys. Konting-konti na lang 100% screen to body ratio na. And actually, aim nga yan ng mga brands next year. Ano kayang itsura ng 100% screen to body ratio, no? And yung pinaka-screen display niya, guys, Vivo calls this waterfall full view display. Mary or Ate Mary, nasan yung physical buttons niya? Nasan yung volume rocker? Nasan yung power and lock button? On the right side of the smartphone, guys, dito natin makikita. Actually, wala naman talaga siyang physical buttons. Pero touch sensitive yung sides niya. May textured part dito, guys. And ewan ko kung kita sa camera, pero nararamdaman ko tong textured part niya. And Textured siya para alam ko or alam natin kung ano yung pinipindot natin. And this textured part, guys, ito yung pinaka-power button niya or the lock button. And then, if you will look closely, guys, makikita nyo doon sa gitna ng pinaka-power button, meron tayong plus and minus sign dito. Yun yung pinaka-volume niya. Again, ito yung power and lock button. Kung tatanungin nyo ako guys kung kamusta yung experience ko sa kanya sa kanyang curved edges, kung nagkakamali ba siya ng pindot, kasi huwag kayong mag-alala guys, yung experience ko sa kanya, like for example, nanonood ng YouTube video, tapos naka-landscape, paano pag napipindot, or probably kinakwestiyon nyo kung napipindot ko ba yung mga buttons niya, or for example, hawak ko lang siya sa kamay ko, tapos naglalakad ako, tapos hindi nakalak or hindi siya nakalock screen. May mapipindot pa ako na kung ano-ano. Yung palm rejection niya, 100% accurate. I can assure you this, guys, based to sa experience ko. Hindi na-trigger yung mga elements niya sa gilid kahit na nanonood ako landscape or even hinahawakan ko yung smartphone ng hindi nakalock screen. Para sa akin, guys, natutuwa ako kasi maganda yung concept ng Vivo and actually based sa aking... Um, History check or based sa naaalala ko, si Vivo talaga yung nag-start simula pa man na nagbigay sa atin ng idea or concept about sa mga futuristic smartphones katulad nga nito. So, hands down to Vivo guys, after my one week of experience using it, hindi naging sagabal yung kanyang curved edges. Now, para sa display niya guys, meron siyang 6.89 inches waterfall P-OLED display with 2256 by 1080 pixels. So, para saan ba yung pinaka-curved display niya? Unang-una, na-experience ko guys, sobrang immersive dung panonood ko. Biruin nyo hanggang dun sa gilid nakikita nyo yung pinapanood ko. And actually guys, correct me if I'm wrong, Vivo Next 3 yata yung pinakaunang merong full view waterfall display. Since full view nga kasi talaga siya guys and no notch. And if you wanna see how curved the edges are, tignan nyo na lang to guys. Isa lang yung motor is pop-up camera nyo, although medyo malapad lang siya. I think that is because para mabigyan ng space yung pinaka-flash niya. Pero, ayun nga, hindi siya dual selfie camera at wala siyang ultra-wide camera katulad ng mid-range device ng Vivo na Vivo V17 Pro. On top of the device, guys, meron tayong power button na isa pa dito. Siguro, ito yung parang pinaka-emergency power button nila. And then, meron din tayong secondary microphone, a headphone jack, and again, itong pinaka-cutout na to. Andito yung motorized pop-up camera. Below guys, meron tayong dual nano SIM slot and yes guys, hindi po siya expandable storage. So hanggang 120 gigabytes lang. And then other than that guys, meron din tayong USB-C port, speaker grill, and another microphone. And besides guys, sa kanyang pinaka-display, alam nyo, isa sa pinaka-pinagmamalaki talaga ng Vivo Next 3 is yung kanyang triple camera setup. Meron tayong 64 megapixels main camera Sunod, meron tayong 13 megapixels ultra-wide and up to 120 degrees 
field of view. Lastly, meron tayong 13 megapixels for the telephoto lens. For the elevating camera, isa nga lang po yung meron tayo, 16 megapixels yung meron siya. Isa sa pinakapinagmamalaki ng Vivo Next 3 guys pagdating sa camera niya is yung tinatawag na Super HDR Portraits. This is very useful especially guys to the point na kapag may kinap-capture kayo na tao na again sa sunlight, okay na okay yung subject nyo, malinaw siya, sharp, and detailed pa rin yung face. So, tignan nyo guys yung sample photos ko dito. Other than that guys, wala akong naging problema sa camera niya. Nagustuhan ko yung kinalabasan ng mga photos. And the 64 megapixels, superb siya guys. But do take note lang na malaki yung tinitake up niyang space. And baka gusto niyo lang i-consider na since hindi nga kayo expandable storage, hanggang 128 lang kayo. Ingat-ingat sa paggamit ng 64 megapixels. Huwag niyong araw-arawin. Another great feature na talagang pinagmamalaki rin ng Vivo Next 3 guys is yung kanyang charging. Before that, meron siyang 4,500 mAh battery capacity. And may kasama nga siyang 44 watt super flash charger. And based sa aking experience, naka 70% yung Vivo Next 3 ko guys in just 30 minutes. Honestly guys, since nakatry naman na ako ng Realme X2 Pro, hindi na siya ganun ka-impressive para sa akin. Pero comparing nga to other flagship phones, mabilis na yun mag-charge. Now, yung pinaka-powerful chipset na meron si Qualcomm, meron siya guys, the Qualcomm Snapdragon 855+. Plus. And for my experience, walang problema. I'll be flashing my Antutu benchmark results after this clip. Wala ko laging problema kahit na anong iba to mong games sa kanya. High graphics games, Asphalt 9. And lastly, bago ko makalimutan, kaya ko siya nilast. Kasi ito yung pinaka-least favorite feature ko sa isang Vivo smartphone. Or ki Vivo Next 3 na lang. Meron siyang Android 9 pa with Fun Touch OS 9.1. Yung mga bagay na pwede nyong mamiss, wala siyang app drawer just in case lang na importante yun sa inyo. Pero, meron siyang dark mode. And other features guys sila gustuhan ko talaga, may pa lighting effects sa gilid, yung sa pinaka curved edge na dito guys. Si Vivo Next 3, every time na may nagpiplay ng music, tapos nakalock yung pinaka screen natin. Which is actually really cool. Pero additional feature lang talaga siya na minsan hindi ko naman talaga hinahanap sa isang smartphone. By the way, bago ako makalimutan guys, may dalawang way siya para ma-unlock and display fingerprint sensor. And yung isa naman na face unlock, nag-work lang siya kapag 3 times hindi gumana yung in-display fingerprint sensor. Which is actually okay lang, it's really cool kasi meron din ganitong feature si Vivo V17 Pro. And for the low light photos, okay lang naman siya sa akin. Maganda siya but not as impressive as the Huawei Mate 30 Pro. So ito na guys, finally, rundown ng mga favorite features ko for the Vivo Next 3. Tapos sasabihin ko rin yung mga features na hindi ko nagustuhan sa kanya. Nagustuhan ko yung waterfall display niya guys. Okay na okay siya sa akin. And for a larger screen, medyo nanibago ko kasi before ko ginamit yung Vivo Next 3, ang ginagamit ko is the Huawei Mate 30 Pro. So, ang sarap pala sa pakiramdam ng malaki yung display. But besides that, medyo mahirap lang siyang gamitan ng isang kamay kasi nga malaki talaga tong smartphone na to. And pakiramdam ko, cheaper alternative talaga siya if medyo namamahalan kayo for the Huawei Mate 30 Pro. And isa sa pinaka nagustuhan ko is yung in-display fingerprint sensor niya. Medyo, ma medyo mas mabilas siya guys compared to the Huawei Mate 30 Pro. And also, headphone jack. Bonus yun guys for a flagship device kasi mostly lahat ng flagship devices ngayon wala ng headphone jack. So ang tanong, dapat ba kayo mag-purchase ng Vivo Next 3? Nasa wishlist nyo ba ito ngayong Pasko? Iniisip nyo na bang mag-upgrade? Para sa akin, oo. Definitely guys, isa siyang strong alternative sa mga mas kilala pang flagship devices na meron ngayon. And, and minsan naiinis ako kasi hindi nabibigay ng tamang atensyon yung mga smartphones katulad itong Vivo Next 3 kasi nga 
ganyong mga ganong brands lang yung kilala nila. Like, hello, may Vivo Next 3 tayo dito na napaka ganda ng specs. Tapos, ang mura pa. So, yun lang guys. Sana marami ulit kayong natutunan sa video natin ngayon. And wag niyong kalimutan sumali sa ongoing giveaways natin. Link down below, sumali kayo. Sayang naman, malapit ko nang i-announce. It's your tag girl Mary and see you on my next video. Bye guys!